Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന് ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർ ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടെക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ കെഎസ്ആർടിസി സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സൂചന പണിമുടക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാരിയാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു സ്കൂളിനായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ കൈപ്പാട് തോട്ടുകര പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തോട്ടുകരപ്പാലം മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ശമ്പളമില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെ സേവനം നടത്തുന്ന സ്കൂൾ ജീവനക്കാർ കഞ്ഞിവെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കു വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റുകളാൽ ധരിക്കപ്പെടുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഭരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കെ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതി ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കല്ലഞ്ചിറപ്പാലം അനാഥമായി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വഴിയോരത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മലപ്പട്ടം ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയതായി കെ എസ് യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷമാസ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഡ്കോ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പെരിങ്ങോം മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് പകൽ മൂന്ന് മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ മൊബൈൽ ജേർണലിസം ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാരിയാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു സ്കൂളിനായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമെന്ന വർഷങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് സഫലമായത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ അനുവദിച്ച പ്ലാൻ ഫണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഭാഗമായ 
വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള സ്കൂളിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിയമസഭയിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് സർക്കാർ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് നാല് ക്ലാസ് മുറികളോടു കൂടിയ കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മിച്ചത് വർഷങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ സഫലമായിട്ടുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം വലിയ മാറ്റമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മാടായി കുഞ്ഞുമംഗലം ചെറുതാഴം കണ്ണപുരം ചെറുകുന്ന് കടന്നപ്പള്ളി വെങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളും നവീകരണത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ഇതോടെ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളെല്ലാം നവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ശിലാഫലകം അനാവരണവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ച് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എ ഷാജഹാൻ ഐ എ എസ് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ സ്കൂൾ തല കാര്യപരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ജിഷാകുമാരി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ തോമസ് വക്കത്താനം ഷീജ കൈപ്രത്ത് ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ടി പി വേണുഗോപാലൻ മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മനാഭൻ തളിപ്പറമ്പ് ഡി ഇഒ ജയപ്രകാശ് മാടായി എ ഇഒ എം പി പ്രസന്ന അനുപമ ബാലകൃഷ്ണൻ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി ആർ ഉണ്ണിമാധവൻ സി പി ബാബുരാജൻ സി ജയദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ദീർഘകാലമായി വെങ്ങരഗേറ്റ് അടച്ചാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകും വെങ്ങരമുക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററിലുള്ള എട്ട് ബോക്സ് ഗഡ്ഡ സ്പാനുകളും മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം രണ്ട് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് സ്പാനും ഉണ്ടാകും ടാറിം ഭാഗം ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയും ഇരുവശത്തും ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ കൈവരയോടുകൂടിയ നടപ്പാതയും ഉൾപ്പെടെ പത്ത് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലാണ് നിർമ്മിക്കുക കക്കാടപ്പുറം ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം നാല് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ബോക്സ് ഗാർഡ് ലാൻഡ് സ്പാനും പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മീറ്റർ ബോക്സ് ഗാർഡ് ലാൻഡ് സ്പാനുമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ദീർഘകാലമായി വെങ്ങര ഗേറ്റ് അടച്ചാൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമി മുട്ടം മൂലക്കീൽ രാമതളി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെങ്ങര പഴയങ്ങാടി ഭാഗങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ എം പി രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പി പി ഷാജിർ സയ്യിദ് കായ്ക്കാരൻ പി വി ധനലക്ഷ്മി വി ഷൈമ സി പി ഷിജു സി പി മുഹമ്മദ് റഫി കെ അനിത മോഹനൻ കക്കപ്രവൻ എം ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി
പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ കൈപ്പാട് തോട്ടുകര പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തോട്ടുകരപ്പാലം പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പടന്ന പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പടന്ന നിവാസികൾക്ക് ദേശീയപാതയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ പാലം എട്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന് അറുപത്തിയേഴ് മീറ്ററാണ് നീളം ഇരുവശത്തും മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ അനുബന്ധ റോഡും ഒരു മീറ്റർ വീതിയിൽ നടപ്പാതയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിന് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രവൃത്തി ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണമാണ് വൈകിയത് പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അധ്യക്ഷൻ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയും പിൻബലവും എല്ലാം ഈ സർക്കാരിന് കരുത്താണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും എല്ലാം നടപ്പിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബം പോലും കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഈ സർക്കാർ എന്നും ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി മുൻ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം പി പി പ്രസന്നകുമാരി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ജെ സജിത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം സുമേഷ് ടി രതില ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി ലത എം കെ ജാസ്മിൻ കെ സുധാകരൻ കെ പി പ്രകാശൻ എ അംബൂഞ്ഞി വി കെ പി ഹമീദ് അലി എം ഭാസ്കരൻ ഇ നാരായണൻ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ പി കെ മിനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സി രാജേഷ് ചന്ദ്രൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി എം സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെ സേവനം നടത്തുന്ന പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ജീവനക്കാർ കഞ്ഞിവെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിലാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത് അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ശമ്പളം നൽകാൻ ഇതേവരെ തയ്യാറാകാത്ത സർക്കാർ സമീപനത്തിനെതിരെയാണ് അധ്യാപകർ സമരം നടത്തിയത് പത്തൊൻപത് അധ്യാപകരും മൂന്ന് മറ്റ് ജീവനക്കാരുമാണ് സ്കൂളിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാസമായി ശമ്പളം ലഭിക്കാതെ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ഇവർക്ക് ദിവസവേതനം നൽകാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും നടപ്പായിട്ടില്ല എണ്ണൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോമോ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ഉച്ചകഞ്ഞിയോ സർക്കാർ സ്കൂളായിട്ട് പോലും ലഭിക്കുന്നുമില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടൊപ്പമാണ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പബ്ലിക് സ്കൂളും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം തീരുമാനമായിട്ടില്ല ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശമ്പളം നൽകാനായി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതും പ്രാവർത്തികമാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കഞ്ഞിവെക്കൽ സമരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ മറ്റ് അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ നിയമനങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ദിവസത്തിന് ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിനോട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അവഗണ അവർക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് ശമ്പളം മുടങ്ങുകയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ശമ്പളം മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ മാത്രം ഒരു അവഗണിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാതെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിത്യവും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ട് വിധവകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇനി പോകും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മുന്നിലുള്ളത് സ്കൂൾ
കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കുവേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റുകളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഭരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ കാങ്കോലിൽ ഇന്ധന പാചകവാതക വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ധന പാചകവാതക വില അടിക്കടി ഉയർത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എൽ ഡി എഫ് കാങ്കോൾ ടൌണിൽ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികൾക്ക് സാധാരണക്കാർ ഒരു അധികപ്പറ്റാണെന്നും അവരെ എൻ ഡി എ എന്നല്ല കോർപ്പറേറ്റ് വികസന മുന്നണി സി ഡി എ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എ എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു സി സത്യപാലൻ വി നാരായണൻ രാമകൃഷ്ണൻ കെ രാജൻ ജയൻ ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി സർക്കാർ നിയമപ്രകാരം കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് കരിവെള്ളൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ദേശീയപാതാ വികസനത്തിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിരവധി കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇനിയും അർഹതപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു നിരവധി കച്ചവടക്കാരാണ് ഇതുവഴി വഴിയാധാരമായത് പലരുടെയും ജീവിതമാർഗമാണ് അടഞ്ഞത് പലരും തെരുവോരങ്ങൾ തേടിപ്പോയി അതിനും കഴിയാത്തവർ മുണ്ടുമുറുക്കിയെടുത്ത് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കരിവെള്ളൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ നമ്പ്യാർ പറയുന്നു ഉത്തരവുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരപ്പെട്ട ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി ഒരു ഓർഡറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഓർഡറും ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മേലെ ആ വിധി നടപ്പിലാക്കി കിട്ടാനും ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ വീണ്ടും സമീപിക്കാനുള്ളതായ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ദേശീയപാത സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ദേശീയപാത നിയമത്തിലെ ആക്ടും അനുസരിച്ച് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആരും ഇവരുടെ സഹായത്തിന് എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം തങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതമാർഗം ഒരുക്കിത്തരാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ അപേക്ഷ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഫോക്ലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിനായുള്ള സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ശാന്തി സിനിമാസിൽ വെച്ചാണ് ചലച്ചിത്രോത്സവം നടക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള എന്ന പേരിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിലാണ് പയ്യന്നൂർ ശാന്തി കാർണിവൽ സിനിമാസിലെ രണ്ട് തിയേറ്ററുകളിലായി ഫീച്ചർ നോൺ ഫീച്ചർ ഷോർട്ട് ഫിലിം വിഭാഗങ്ങളിലായി അൻപതോളം സിനിമകൾ പ്രദർശി
ഫീച്ചർ നോൺ ഫീച്ചർ ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള നിരവധി സിനിമകൾ മത്സര വിഭാഗത്തിലും ഫോക്കസ് കൺട്രി ഫോക്കസ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലുമായി മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ ഫോക്ലോർ കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തിയുള്ള പ്രകടനങ്ങളും ഓപ്പൺ ഫോറവും സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം തുടങ്ങിയവയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സിനിമാ സംവിധായകൻ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ പൊതുവാൾ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ഉപഹാരം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നൽകി ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേറ്റർ എ വി അജയകുമാർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ പി പ്രേമചന്ദ്രൻ കെ ശിവകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച സാദരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ സ്കൂളിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തു വരുന്ന വ്യക്തികളെ ആദരിച്ചു ഏഴോത്തെ തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി കുഞ്ഞിരാമൻ തെയ്യം കലാകാരൻ എം ബി ബാലകൃഷ്ണൻ എരിപുരത്തെ മത്സ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്ന ടി പി പക്കർ നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളി കെ വി എൻ കുഞ്ഞമ്പു കിണർ ജോലിക്കാരനായ പി വി ഗോപാലൻ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ശാന്ത കർഷക തൊഴിലാളി സി കല്യാണി എന്നിവർക്ക് കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി കെ സേതുരാമൻ ഐ പി എസ് ഉപഹാരം നൽകി എല്ലാ തൊഴിലിനും അതിന്റേതായ മാഹാത്മ്യം ഉണ്ടെന്ന് കെ സേതുരാമൻ ഐ പി എസ് പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പുഷ്പ ശ്രീധരൻ കൈതപ്രം ഹരിദാസൻ നടുവിലത്ത് ടി ബേബി സ്മിത നജീബ് മുട്ടം എൻ വി രാജൻ ആഷിദ് പുഴയ്ക്കൽ ശ്രീകല നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കലഞ്ചിറപ്പാലം അനാഥമായി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി പാലം നിർമ്മിക്കാൻ കാണിച്ച ഉത്സാഹമൊന്നും തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവിട്ട് പെരളം കലഞ്ചിറപ്പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ അഞ്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കരിവെള്ളൂർ പെരളത്ത് നിർമ്മിച്ച ഈ പാലം അനുബന്ധ റോഡില്ലാത്തതിനാൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ് കരിവെള്ളൂരിനെയും കാങ്കോലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കലഞ്ചിറപ്പാലം നിർമ്മിച്ചത് അനുബന്ധ റോഡ് വന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ലാഭിക്കാം പെരളം കിഴക്കേച്ചാൽ പാടശേഖരത്തിലുള്ള തോടിനാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചത് പാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിലും മറുഭാഗം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലുമാണ് വയലിലൂടെയാണ് റോഡിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മിച്ച് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വഴിയോരത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മലപ്പട്ടം ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയതായി കെ എസ് യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് ഹോം വാല്യുവേഷൻ നടത്തിയ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ടാം വർഷ ബിരുദം കൊമേഴ്സ് പേപ്പറിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസുകളാണ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയത് അടുത്ത മാസം പരീക്ഷാഫലം വരാനിരിക്കെയാണ് വഴിയോരത്തു നിന്നും ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ലഭിച്ചത് ഈ പഴുതിൽ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യമുള്ള പലരെയും വിജയിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് ആരോപിച്ചു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ സർവകലാശാലയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവകരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഇന്ന് 
പൊതുസമ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അവർ കണക്കാക്കുന്ന അവരുടെ പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വഴിയോരത്തു നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ചെതറിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത്യന്തം ഗുരുതരമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൂറുകണക്കിന് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലപ്പട്ടം ചൂളിയാട് മേഖലയിൽ നിന്ന് വഴിയാത്രക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗൗരവകരമായൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു ആ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും നിരുത്തരവാദിത്വപരമായി ഒരു സർവകലാശാല അതിൻ്റെ പരീക്ഷ നടത്തിപ്പും വാലുവേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷാ പേപ്പറിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഒരു തരത്തിലും ഉറപ്പുവരുത്താത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത്യന്തം ഗൗരവകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതേസമയം സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഹോം വാലുവേഷന് വേണ്ടി എം സി രാജേഷ് എന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ബൈക്ക് യാത്രക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായതായി പി വി സിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പി വി സി പ്രൊഫസർ എ സാബു അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായും സർവകലാശാല അധികൃതർ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഡ്കോ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായാണ് എഞ്ചിനീയർമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് എം എൽ എ സി കൃഷ്ണന്റെ ഇടപെടലുകളുടെ ഭാഗമായി കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായാണ് കിഡ്കോ കൺസൾട്ടന്റ് പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ നഗരസഭ സെക്രട്ടറി കെ ആർ അജി കിഡ്കോ കൺസൾട്ടന്റ് പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ മുഹമ്മദ് സനൂജ് കോൺട്രാക്ടർ ലീ ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഏലിയാസ് നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ദേശീയപാത കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ റീടാർ ചെയ്തത് യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു ടാറിംഗിന് ശേഷം ഇരുവശങ്ങളിലും വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടതാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി മാറുന്നത് ദീർഘനാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുറവിളികൾക്കൊടുവിലാണ് ദേശീയപാത റീടാർ ചെയ്യുന്നത് കരിവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ റീടാർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നാറാണത്ത് പ്രാന്തൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടത്തേക്കാലിലെ മന്ത് വലത്തേക്കാലിലേക്ക് ആയതുപോലെയാണ് പലയിടത്തും വലിയ കുഴികൾ തന്നെയാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓണക്കുന്നിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം ഏറെ ആഴമുള്ളതാണ് അതേപോലെ ചേടിക്കുന്നിൽ നിന്നും കുണിയനിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള പോക്കറ്റ് റോഡിലേക്കുള്ള ഭാഗവും സാധാരണ പോക്കറ്റ് റോഡുകളുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതം വിതയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടം മണ്ണിട്ട് നികത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പൊടിപടലങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരിതം ചെറുതായിരിക്കില്ല മാത്രവുമല്ല മഴക്കാലത്ത് മണ്ണൊലിച്ചു പോയി വീണ്ടും കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടേക്കാം ഏതായാലും അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ അടിയന്തരമായി ഇവിടേക്ക് പതിയണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പെരിങ്ങോം മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് പകൽ മൂന്ന് മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനാല് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായാണ് സ്കൂൾ നിർമ്മിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപം പത്തേക്കർ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ഹോസ്റ്റൽ ക്യാന്റീൻ കോട്ടേഴ്സ് എന്നിവയുടെ പണിയാണ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചത് സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പതിനൊന്നിന് പകൽ മൂന്ന് മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനാല് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ലാബ് ലൈബ്രറി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂം ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേജ് എന്നിവ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിലുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കുട്ടികൾക്കാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളത് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ആറ് കുടുംബങ്ങൾക്കും താമസിക്കാം സ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഏഴ് തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായ
കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ അവന്യൂവിൽ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന മൊബൈൽ ജേർണലിസം ശില്പശാല കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ചുമതല ഈ നാടിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള മുന്നേറ്റമാണ് നല്ല ചിന്തയും നല്ല രാഷ്ട്രീയവും നല്ല സാംസ്കാരിക ബോധം അത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത്തരം വാർത്തകൾക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെയല്ലാതെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ഭരണസമിതി അംഗം ജയകൃഷ്ണൻ നരിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ഭരണസമിതി അംഗം സി നാരായണൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി മാതൃഭൂമി ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടന്റ് സുനിൽ പ്രഭാകർ മൊബൈൽ ജേർണലിസത്തിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചു സി ഐ ഡി സി ഒ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ കെ സി ബി എൽ ഡയറക്ടർമാരായ പ്രജീഷ് അച്ചാണ്ടി ഷുക്കൂർ കോളിക്കര സി ഐ ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശശികുമാർ പി കേരള മീഡിയ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രഹാസൻ വടുതല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറിക്ക് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഐ എസ് ഒ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറിക്ക് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ആശുപത്രി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുകയും രോഗം ഭേദമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രോഗം നിർണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രോഗിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കുറിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ലേബർ ടെസ്റ്റുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് അത്തരം ലേബർ ടെസ്റ്റുകൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് സഹകരണ ആശുപത്രി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി അജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സഹകരണ ആശുപത്രി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൌൺസിലർ എം വി ചിത്ര ഡോക്ടർ കൃഷ്ണാനന്ദ ഹൊള്ള ഡോക്ടർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം ആനന്ദൻ കെ വി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വി കെ അനിൽകുമാർ രചന നിർവഹിച്ച മുന്നൂറ്റിയൊന്നാമത്തെ രാമായണം തോറ്റവരുടെ അതിജീവനം ആഖ്യാനം പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കും ബാലിത്തെയ്യത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നിസ്വരായ മനുഷ്യരുടെ കഠിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വതന്ത്രമായ രാഷ്ട്രീയ വിചാരമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തെയ്യം എന്ന ഏകകത്തിൽ തെയ്യക്കാരെ സമുദായങ്ങൾക്കതീതമായി കോർത്തിണക്കി അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഐക്യത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സമിതിയാണ് ഉത്തര മലബാർ തെയ്യം അനുഷ്ഠാന അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി നാളിതുവരെയായി ചികിത്സാ സഹായവും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തെയ്യക്കാർക്ക് താങ്ങാകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള സംഘടനയാണിത് എന്നാൽ അതിബൃഹത്തായ ജ്ഞാനസമ്പത്തിന്റെ ഉടമകളായിരിക്കുമ്പോഴും സാംസ്കാരികമായ മുന്നേറ്റം തെയ്യക്കാർക്കിടയിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തക പ്രസാധനം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായി കോലധാരികളുടെ കഠിന ജീവിതം പുസ്തക രൂപത്തിൽ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നിടുകയാണ് മുന്നൂറ്റിയൊന്നാമത്തെ രാമായണം തോറ്റവരുടെ അതിജീവനം ആഖ്യാനം എന്ന വി കെ അനിൽകുമാർ രചന നിർവഹിച്ച പുസ്തകത്തിലൂടെ ബാലിത്തെയ്യത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നിസ്വരായ മനുഷ്യരുടെ കഠിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വതന്ത്രമായ രാഷ്ട്രീയ വിചാരമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനകർമ്മം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നോവലിസ്റ്റ് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും തെയ്യക്കാരുടെ ആചാര്യനായ അതിയടം കുഞ്ഞിരാമൻ പെരുവണ്ണൻ പുസ്തകം സ്വീകരിക്കും ബാലിത്തെയ്യം കെട്ടിയാടിയ പ്രമുഖരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി വി അനിൽകുമാർ വേണുഗോപാലൻ പണിക്കർ സന്തോഷ് പെരുവണ്ണൻ സുധീഷ് ചട്ടഞ്ചാൽ സി വി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാരിയാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു സ്കൂളിനായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ കൈപ്പാട് തോട്ടുകര പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തോട്ടുകര പാലം മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ശമ്പളമില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെ സേവനം നടത്തുന്ന സ്കൂൾ ജീവനക്കാർ കഞ്ഞിവെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കു വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റുകളാൽ ധരിക്കപ്പെടുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഭരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ ഇന്ധന വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതി ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കല്ലഞ്ചിറപ്പാലം അനാഥമായി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വഴിയോരത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മലപ്പട്ടം ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയതായി കെ എസ് യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷമാസ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഡ്കോ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പെരിങ്ങോം മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് പകൽ മൂന്ന് മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ മൊബൈൽ ജേർണലിസം ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം